ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഒരു ഉടുപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒപ്പിക്കബിൾ ഉടുപ്പാണ് അത്ര നല്ല ക്ലോത്ത് ഒന്നുമല്ല എന്നാലും എൻ്റെ നെയ്ബറായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉടുപ്പ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ തന്നതായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഉടുപ്പ് തയ്ച്ചു അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു ക്ലോത്ത് അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒരു സാധാ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രില്ലിട്ടു ജിബ്ബ് കൊടുത്തു ജിബ്ബ് ബാക്ക് ഒരു കെട്ടും ജിബ്ബൊക്കെ കളറൊന്നും കറക്റ്റ് മാച്ചല്ല പക്ഷെ ഇപ്പം വാങ്ങാൻ പോകാനൊന്നും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അത്ര മതി എന്ന് അവൾ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അവരൊന്ന് സോപ്പിടണ്ടേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പീസസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഈ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഞാനിതാ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു മൂടി എടുത്തിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് റൗണ്ടിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിന് ഇതുപോലെയുള്ള അഞ്ച് റൗണ്ട്സ് വേണം കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഫ്ലവർ വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വരെ ഫ്ലവേഴ്സിന് നമുക്ക് ഒറ്റ ഫോൾഡിൽ തന്നെ മടക്കാം അതായത് ഒരു റൗണ്ട് മടക്കിയിട്ട് വരച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഫോൾഡാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഫോൾഡ് ഒക്കെ ആക്കി കൊടുത്താൽ ഒരൊറ്റ കട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ റൗണ്ടുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മളിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ റൗണ്ടിനെയും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഈ എഡ്ജിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് ഫോൾഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇത് ഒറ്റ ഫോൾഡിലല്ലേ വരുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ രണ്ട് ഫോൾഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ സൈഡാക്കി നമ്മുടെ നേരെ പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കറക്റ്റ് ക്ലോത്തിൻ്റെ കളർ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് സൂചിയിൽ കോർത്ത് കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ അഞ്ച് പെറ്റൽസും ഒരു ഫ്ലവറിന് വേണ്ടുന്ന അഞ്ച് പെറ്റൽസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഓൾറെഡി കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി കോർക്കാം ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഒരു വശമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വശമാണ് നമ്മുടെ നേരേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വന്നല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ കിട്ടും എന്നിട്ട് സൂചിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കോർത്ത് ഈ ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ എഡ്ജിലേക്ക് കൂടി സൂചി വീണ്ടും കോർത്തെടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ലാസ്റ്റിൽ തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി കുത്തിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ദാ ഇതിനിങ്ങനെ വിരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലവറായി അങ്ങനെ സൂചി നൂല് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും ആദ്യം നമ്മൾ നൂല് കുറക്കുമ്പോഴുള്ള കെട്ടും ലാസ്റ്റ് കെട്ടുന്ന ഭാഗവും സെയിം ഭാഗത്ത് തന്നെ വരുത്താനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം നാം മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് അടിയിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ ഫ്ലവർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചുതരാം ഇതാ ഫ്ലവറിനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ 
സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് ഫ്ലവറും ഇപ്പുറത്ത് മൂന്ന് ഫ്ലവറും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഫ്ലവറും പിന്നെ ഷോൾഡറിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവറും കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ട് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫ്ലവറും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ നൂല് കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തുന്നി പിടിപ്പിക്കണം തുന്നി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഷുഗർ ബീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബീഡ്സ് കൊണ്ട് കുറച്ച് തുന്നി കൊടുക്കാൻ കൂടി അപ്പം ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എന്താ ഈ ഫ്ലവറിനെ ആദ്യം നമ്മൾ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിൽ നൂല് പുറത്തേക്കെടുത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഷുഗർ ബീഡ് ഇത് കോപ്പർ കളർ ഷുഗർ ബീഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ചെണ്ണം കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ റൗണ്ടാക്കി പിടിക്കുക കണ്ടല്ലോ റൗണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം കോർത്ത് മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേ കൂടി സൂചി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം ഇതിനെ നമുക്കൊരു റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടും ഈ റൗണ്ടായി കിട്ടിയതിനെ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റിലത്തത് തുന്നാനെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തുന്നിയെടുക്കാൻ കഴിയും സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടെന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കറക്റ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ ആവുമൊന്നും വേണ്ടട്ട കറക്റ്റ് റൗണ്ടിനാക്കാനും ഭംഗി കുറച്ചൊക്കെ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ അതൊരു പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലുക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മുത്ത ഇടവിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് മു നൂലെടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൂടി കുത്തി ഇറക്കിയിട്ട് അതവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ രണ്ട് തുന്നു കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ റൗണ്ട് അവിടെ കറക്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് കണ്ടല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഫ്ലവറിനും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊരു ഫ്ലവറുകൾ ഒന്നിച്ച് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും ഫ്ലവറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതെത്രയും ചെയ്യാം ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൂറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു അവൾ തുണി കൊണ്ട് തന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുട്ടി ആരും ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനൊന്നും വിചാരിച്ചതല്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഇതുണ്ടായി ഇങ്ങളൊരു ഒപ്പിക്കബിൾ ഡ്രസ്സ് അടിച്ച് തരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർക്ക് കാണിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു കഴുത്തിലേക്ക് ഒരു മാല കൂടി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെറുതെ ഒരു ബാൻഡ് പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന് ഈ ഷുഗർ ബീഡ് പിന്നെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലവറും വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മൾ കഴുത്തിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ബാൻഡ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെയുള്ള ഫ്ലവർ തന്നെ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബാൻഡ് തയ്ച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത ത്രെഡ് അല്ല ബീഡ്സ് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
വെച്ചത് ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചൊക്കെ സൈസ് കൂടുമ്പോഴും കുറേ കൂടെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ലോ കോസ്റ്റിലാണ് ഇത്രയും ഹെവി ലുക്കിലുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്